Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay com Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Looking Back, Unit 7, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Phần 1, Pronunciation 1. Listen and repeat, pay attention to these intonation Các bạn hãy lắng nghe và lặp lại Chú ý đến cái ngữ điệu Unit 7 Looking back. Pronunciation. Activity 1. Listen and repeat. Pay attention to the intonation. 1. Why did you decide to study abroad? Đây là câu hỏi. Bắt đầu với từ để hỏi Do vậy sẽ có ngữ âm Đi xuống Why did you decide to study abroad? 2 What is your major? Tiếp tục bắt đầu với từ để hỏi Đối điệu sẽ đi xuống What is your major? 3 When are you going to apply for the scholarship? Bắt đầu với từ để hỏi When Ngữ điệu Đi xuống When are you going to apply for the scholarship? 4 How long will it take you to complete the exam preparation course? Bắt đầu với từ để hỏi How Ngữ điệu sẽ Đi xuống How long will it take you to complete the exam's preparation course? 5 Where are you going to work during your internship? Câu hỏi bắt đầu với từ Where? Where are you going to work during your internship? Chuyển sang bài 2 Two, listen and mark the rising or falling intonation for each question. Lắng nghe và đánh dấu ngữ điệu đi lên hay ngữ điệu đi xuống cho mỗi một câu hỏi. Unit 7 Looking back Pronunciation Activity 2 Listen and mark the rising or falling intonation for each question. 1. What qualifications have you got? Bắt đầu với từ để hỏi What? Ngữ điệu sẽ đi xuống What qualifications have you got? 2. Have you chosen a university to continue your education? Bắt đầu với từ have. Ngữ điệu phần này sẽ đi lên. Have you chosen a university to continue your education? 3. Where are you going during your gap year? Bắt đầu với từ để hỏi where. Ngữ điệu sẽ đi xuống. Where are you going during your gap year? 4. Have you been searching for postgraduate scholarships? Bắt đầu với dạng câu hỏi. Just no question. Ngữ điệu sẽ đi lên. Have you been searching for postgraduate scholarships? 5. How can we apply for an internship? Bắt đầu với từ để hỏi How? Ngữ điệu sẽ đi xuống How can we apply for an internship? Tiếp tục chúng ta chuyển sang phần Vocabulary 
complete the sentences using the correct form of the words in brackets. Hoàn thành các câu sử dụng dạng đúng của từ ở trong hoặc đơn. 1. Although Kevin did not have any qualifications, he had a lot of practical experience. Ở đây, chúng ta thấy rằng đứng trước danh từ chúng ta cần điền dạng tính từ của từ này. Academy tính từ là academic. Although Kevin did not have any academic qualifications, he had a lot of practical experience. Mặc dù Kevin không có trình độ học vấn cao, nhưng anh ấy có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. True, having two majors can your employment potential. Ở đây, sau động từ khuyết thiếu can, chúng ta cần để một động từ nguyên dạng. Broad dạng động từ sẽ là broaden. Having two majors can broaden your employment potential. Tức là có hai chuyên ngành có thể mở rộng tiềm năng việc làm của bạn. 3. Maria wants to take a gap year after her secondary school. Ở đây chúng ta cần điền một danh từ từ phù hợp chính là graduate chuyển thành graduation Maria muốn dành một năm nghỉ sau khi tốt nghiệp trung học Mario wants to take a gap year after her secondary school graduation. Four, most universities are now offering courses to help students to improve their skins. Trước một danh từ, chúng ta cần điền tính từ. Từ phù hợp chính là analytical. Most universities are now offering courses to help students to improve their analytical skills. Hầu hết, các trường đại học đang cung cấp các khóa học để giúp học sinh nâng cao kỹ năng phân tích. Phải, how long is your medical in this hospital? Ở đây, chúng ta cần điền một danh từ. Từ phù hợp thế nào? Internship. Intern, động từ là thực tập, danh từ là người thực tập. Tuy nhiên, ở đây, phù hợp với ngữ cảnh, chúng ta sẽ sử dụng internship. How long is your medical internship in this hospital? Tức là, thời gian thực tập ngành y của bạn trong bệnh viện là bao lâu? Tiếp theo, Seek a bachelor's degree and a master's degree in the UK Usually require three or one year of study. Từ phù hợp thế nào? Respectively. Chúng ta cần để một trạng từ để đúng ngữ pháp. Bằng cử nhân và bằng thạc sĩ ở Vương quốc Anh thường yêu cầu học 3 năm và một năm riêng rẽ. Tức là bằng cử nhân sẽ học 3 năm còn bằng thạc sĩ sẽ học 1 năm respectively là trạng từ bổ nghĩa cho sự riêng rẽ này tiếp theo chúng ta chuyển sang phần grammar one complete the sentences with the verbs in the box Use the present perfect or present perfect continuous. Hoàn thành các câu với các động từ ở trong hộp. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng ta đã được học cách phân biệt thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. 
ở trong một grammar của language các bạn hãy ôn luyện lại phần ngữ pháp này để làm bài cho đúng bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu trong hộp chúng ta có các từ sau travel wait attend take write câu một since january we part in three discussions on higher education ở đây chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành bởi vì nhấn mạnh vào số lượng và từ phù hợp chính là take part in take part in chính là tham gia vào đây là một phơi dở vận Since January, we have taken in three discussion on higher education. Kể từ tháng 1, chúng tôi đã tham gia vào ba cuộc hội thảo về giáo dục đại học. True. I'm sorry I'm so late. How long do you for me? Ở đây, các bạn thấy rằng nhấn mạnh vào vấn đề thời gian, how long. Do vậy, chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và động từ phù hợp chính là wait. Đáp án như sau Have you been waiting? I'm sorry, I'm so late How long have you been waiting for me? Xin lỗi, từ đến muộn Cậu đã chờ bao lâu rồi? Number 3 How many academic courses? You Ở đây hỏi về số lượng Cho nên chúng ta sẽ sử dụng thì Hiện tại hoàn thành Và động từ sẽ là Attend Các bạn sẽ như sau Have you Attended. How many academic courses have you attended? Bạn đã tham dự bao nhiêu khóa học rồi? For I, my research paper is in October and I am trying my best to finish and submit it to my professor next week. Ở đây nhấn mạnh vào mặt thời gian Since October Next week Do vậy chúng ta sẽ sử dụng Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Diễn đạt một sự việc Vẫn chưa hoàn thành xong Trong một khoảng thời gian Từ quá khứ đến hiện tại Truyền thành Have been writing For I have been writing my research paper since October and I'm trying my best to finish and submit it to my professor next week. Tôi đã viết bài báo cáo nghiên cứu của tôi kể từ tháng 10 và tôi cố gắng hết sức để hoàn thành và gửi vào giáo sư tuần tới. Phải Alice in Vietnam during her gap year and when returned to the United States in December. Ở đây từ phù hợp chính là travel. Chúng ta sẽ để ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nhấn mạnh về mặt thời gian. During her gap year since December. Alice has been traveling in Vietnam during her gap year and will return to the United States in December. Alice đã 
du lịch ở Việt Nam trong khoảng thời gian nghỉ học của cô ấy và sẽ trở lại Mỹ vào tháng 12. Chu Rewrite the sentences using the present perfect or the present perfect continuous. Bài 2. Viết lại các câu sau sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. One, the graduate students started arriving at 4 o'clock. They are still arriving. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Câu trả lời như sau. One, the graduate students have been arriving since four o'clock. Các sinh viên tốt nghiệp đã đến từ 4 giờ. Two, the graduate students started arriving at 4 o'clock. They are all in the lecture hall. Ở đây, chúng ta sử dụng hiện tại hoàn thành. Để nhấn mạnh vào kết quả của sự việc. Các sinh viên tốt nghiệp đã đến giảng đường. The graduate students have all arrived at the lecture hall. Three. She started her research project last month. She is still doing it. Chúng ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. She has been doing her research project since last month They visited this college in 2009, 2012, and 2014, three times. động. They have visited. This college three times before I started learning how to play the piano 
eight months ago. I'm still learning it. Chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để diễn tả sự việc vẫn đang xảy ra. I have been learning to play the piano over the last eight months hoặc là for eight months sick I started discussing my research proposal with my professor at the beginning of my course. We are still discussing it. Chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chuyển thành I have been discussing My research proposal with my professor since The beginning of my course, tôi đã thảo luận về đề xuất nghiên cứu của tôi về giáo sư từ khi bắt đầu khóa học. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Looking Back Unit Seven. Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Các em hãy truy cập vào trang lời giả 2 com để xem chi tiết các bài giảng khác Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo